uhali gani wana michezo wa EA TV karibu katika mkutano wa michezo tuangazie leo jiri katika viwanja vya michezo hii leo Wakilishi wa Tanzania bara katika michuano ya kimataifa barani Afrika timu ya soka ya Yanga kesho inatupa karata yake ya kwanza muhimu katika mchezo wa kwanza wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika itakapopambana na timu ya soka ya mafanda BDF kutoka nchini Botswana. Kuelekea mchezo huo utakaopigwa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam na hodha wa BDF apate thuma na kocha wa Yanga Hans van der Plugim wamesema mchezo huo ni muhimu kwa timu zote mbili na utakuwa mgumu mno huku kwa upande wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kupitia katibu wake Celestine Mwesigwa amesema maandalizi ya mchezo huo yamekamilika it is not only young but it's also you play for the nation that means too that uh, you play against a military team a military team is always very disciplined they are very much prepared and if you look at the weather they know what it means too they they know to fight against every uh, circumstances and that is what we are going to face and we have prepared for that and uh, hopefully tomorrow we can give the fans a uh, victory tomorrow's game i think is going to be a tough game looking at the fact that we are playing a tough tough uh, side from tanzania they were they are, i think they are in the second position from the local league with uh, with with that i can ex expect a tough game tomorrow andalizia na kwenda vizuri naweza kusema kwamba vilabu vyote tayari vimewasili na maofisa wa mchezo kwa maana ya marefari na makamishna uh, ni mchezo muhimu sana kwa Tanzania na lazima tuwa kweli kwamba performance yetu kimataifa kwa miaka kama 40 sasa iliyopita imekuwa sio nzuri kwa hiyo ni kiu ya kila mmoja kuona kwamba vilabu vyetu vinafanya vizuri uh, sisi kama shirikisho tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazira mazingira mazuri ya ushindi wa vilabu vyetu lakini vile vile ya kuhakikisha kwamba mchezo unachezwa kwa kufuata sheria na kanuni za za TFF za CAF na za FIFA. Mpaka sasa hivi sijapata ripoti yoyote ya kuonyesha kwamba kuna mapungufu na kadhalika na kama yapo bado tuna muda na timu nzima ipo tukishirikiana na vilabu kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa sawa. Mabondi yanguli wa uzito wa juu nchini Tanzania Alphonse Mtumia Tumbo wa Temeke na Eid Bonge Manzese wanataraji kushuka ulingoni hapo kesho tayari kwa mpambano wa kuwa nio bingwa wa taifa na zawadi ya pikipiki. Mabondi hao ambao watapambana katika raundi kumi hii leo wamepima uzito kila mmoja kutamba kumtwanga mwenzake huku wasimamizi wa mpambano huo PST kupitia rais wake Manuel Mlundwa na rais wa TPBO Yasin Abdalla Ustaz wamesema maandalizi yote yamekamilika na wanategemea mpambano huo utakuwa na ushindani mkubwa kutokana na rekodi za mabondia hao. Nataka kuambia wapenzi wa masungu uzito wa juu kwamba siku ya kesho wawahi mapema kuja kuangalia nini ambacho nitamfundisha Eddie Bonge kwa sababu maandalizi yamekuwa ni ya muda mrefu sana toka mwezi wa kumi na moja mpaka sasa nimekuwa mwezi wa pili kumi na tano kwa hiyo nasema kwamba wawahi mapema na lile ndio begi langu nilinakabidhiwa kesho nafanya kama sparring kesho kama sparring kwa sababu ule ana uwezo kabisa wa kuweza kutembea na mimi mimi na miguu mirefu hayo sana aweze kuwepo hilo yani mtu wa dumbo kesho mimi naweza kuchinja hajaendaike kwa hilo wani na modi promoter hapo Ambrose Sky mbali kesho kwa karibu ili kwa kuamesha mtu wa dumbo kwa jina kesho e, mashabiki wangu mimi wawahi kufika mapema tu ilo sije kuninaumu kwa sababu zangu mitatu tu Mwisho tu ili bwana mfupa sokwe Simba Vita. Tarudi zangu mitatu tu. Kwa sababu maji ya ugali hayaonjwi. Pikipiki tutaondoka nayo na nina uhakika mtumia raundi ya tatu. Atajizuru mwenyewe. Sina wasiwasi kabisa. Washabiki kinaomba waje kwa wingi tu. Kwa sababu mimi nimemtengeneza vizuri sana. Ukionja maji ya ugali unaungua na mfupa wa sokwe haujaribiwi. Kwa hiyo kama ubingwa tayari ni mfamala ubingwa. E, mkana tutatengeneza ukumbi wameshalipia kwa mimi ni sala mabondi ya tuweje kupigana lakini sikili kamili maana mara mwisho tumecheza ubingwa wa Tanzania ni mwaka 2007 kwa hiyo ilikuwa karibu kuna miaka imepita hatujacheza ubingwa wa Tanzania sasa ni vizuri kwa tuacheze heavyweight na vile vile bondia wa Malawi ameshakuja hapa heavyweight Musa Ajib ambaye anasubiri mshindi ilipambano ili wacheze ubingwa wa UBA Afrika mimi natoa wito tu kwamba kwa promoter afate taratibu za masumbwi daktari awepo kitanda kwa maana machela iwepo nimeona matu, matu, matukio haya yanayotokea mapambano yenye msimko kama haya watu wanaumia sana kwa hiyo tunasema tu kwamba ili ni pambano ambalo hata mimi naogopa kesho kwenda kuliangalia kwa jinsi ambavyo naliona ukali wake na upinzani wake napata mashaka naogopa hata kwenda kuliangalia lakini kwa sababu nimezoea kuona mambo ya tali tabii niende kaangalie pambano hili lakini yoyote kati ya Edibonge au mtumia tumbo lazima mmoja atazimia kesho
Katika upana kwa mataifa Derrick Rose alifunga pointi 30 na kuiwezesha Chicago Bulls kuifunga Cleveland Cavaliers kwa vikapu 113 kwa 98 katika mchezo uliopigwa mapema hii leo jijini Chicago. Paul Gasso alifunga pointi 18 na mipira kumi ya kunyakuwa. Tony Snell alifunga pointi 22 na kuibwaga Cavaliers ambayo imepoteza michezo miwili kati ya 16 iliyocheza. Ushindi huo wa Chicago Bulls umeashiria kuwa timu hiyo imejikwamua baada ya kusuasua kwa kipindi kirefu na kuonyesha uwezo mkubwa kimchezo katika mchezo huo wa mwisho kabla ya timu hizo kwenda katika weekend ya All Stars. FA imezishutumu klabu za Everton na Chelsea baada ya wachezaji wa timu hizo mbili kugombana uwanjani. Klabu hizo zinashutumiwa kwa kushindwa kuhakikisha kuwa wachezaji wake wanaepukana mivutano uwanjani na kuepuka vitendo venye kuchochea vurugu. Mchezaji wa Chelsea Branislav Ivanovic hatachukuliwa hatua zaidi baada ya kugombana na James McCarthy kwenye mchezo wa Jumatano wa ligi kuu ya England ambapo Chelsea iliondoka na ushindi wa goli moja bila dhidi ya Everton. Mwisho mtasa wa michezo mimi ni mwanamichezo wako Likunda Matero wa Mataruni nikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyofuata hapa EA TV